。哎，我都不知道我们公司二十周年周年庆穿什么。哎，你要穿什么呀？我也不知道呢。便宜的衣服吧都不太好看，好看的不太贵。还有就你穿什么？我，我都接了工了，穿什么不行呀？但是你们得好好打扮一下，说不定还有什么机遇。对、啊。那、哎、你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊！顾夫人是你在公司耍帅的清洁工啊，我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊，就是有钱人玩的情趣吧。还请您去呢，可得吧？我看呀、啊，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧？婚礼当天，顾总到现场露了一面就走了，根本就没有完成仪式。真的假的？真的假的？真的呀！一个清洁师记者当时就在现场，我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这次周年庆，总裁夫人她会不会来呀、啊？现在还没有确切的消息。哎，我说你们几个脑子里都想什么呢？就给我好好工作啊！我猜呀，这次总裁跟他夫人八成是来定的。咱先不说那婚礼是不是真的假的，你看，总裁能让他夫人当清洁工，这说明两人感情肯定不怎么样呀。对呀，不然谁舍得呀？嗯，我觉得李姐说的对。这么说的话。我们是不是还有机会？对对对，到时候呀，我一定要精心打扮一下，一定要把那个清洁工比下去，说不定呀、啊，顾总还能看得上我呢。那我们都要好好打扮打扮。哎，你们帮我想想，到时候我穿什么好看、啊？你呀，到时候你就别穿了，你才别穿了呢。你也是，你才别穿了。了喂喂。你有没有时间啊？你教教我化妆吧，就是化那种参加大型活动的妆。大型活动？你做礼服了没有啊？礼服有了，可问题是现在我不会化那种妆，就那种不灵不灵的。哦，我还以为什么事儿呢。这个简单，我带你去一个地方啊。去年我们公司化妆舞会的时候啊，我妆就是在那儿化的，可好了。哎，放心放心，我帮你搞定，保证让你亮瞎他们的双。继承啊，奶奶年纪大了，的确不如你们年轻人了。上次的事情，要不是你坚持啊，可能奶奶就要办错事儿了，还真是多亏你了。奶奶，我知道您是为我好，但是啊，您对启熙不了解。哦，这么说，你了解他？嗯，您看他平时傻乎乎的。其实他心肠确实挺好的，嗯，没那么多花花肠子、嗯。好啊，只要你们俩好好的，那我就放心了。您放心吧，我们一定会好好的。西、啊、城啊，嗯，我干这次二十周年的周年庆，你就把锦西带去吧。人家嫁给你这么久了，总该让大家认识一下啊。你说呢？奶奶，我本来也有这个意思，我还怕您不同意呢。啊嗯，我的大孙子，你是懂事了。奶奶，您放心吧，我不会让您失望的。我陪您去那儿坐会儿。哎，走。好。哦，回来了。啊。哦，回来了。嗯。干嘛拿包挡着脸啊？没事。别走，把包拿了。不要，顾西城，你给我让开！哼，来，给。你，李逵，张飞，蜡笔小新，贺锦西，你是猴子派来的逗逼吧？顾西城，我不就是换了个造型吗？好笑吗？不好笑。你能不能严肃点？能。没关系。李
没见识。哼，是。贺大侠教训的是。南宫琉璃现在已经不怎么出现在公司了，不过我听说总裁夫人应该会出现在我们公司二十周年的年庆上，不知道你有没有兴趣？我当然有兴趣了，你帮我继续打听。好，那我会继续帮你观察的，拜拜。南宫小姐，你好好看看，这里面都是贺锦熙和孙云熙姐妹俩的资料。你还别说，他们姐妹俩长得真是一模一样，就像一个模子里刻出来的一样。贺锦熙父母离婚之后，贺锦熙跟着他父亲，孙云熙跟着他母亲。姐妹俩的感情不太好，平时很少见面。前几年，他母亲出了车祸，成了植物人，一直是孙云熙在照顾。我的人查到。贺锦熙在家医院做整容的时候，因为药物过敏，导致了皮肤溃烂。后来这家医院还对他进行了赔偿。随后，我的人还查到他的出行记录。顾西城结婚的当天，贺锦熙根本就不在本市。顾总好，阿伦，用点心，把她搞得漂亮一点。放心吧，顾总，保证让您满意。那这位小姐，请你边请。对了，你们两个把昨天准备好的两套首饰拿过来，你们两个把昨天准备好的那套香奈儿一号粉底带过来，要快。是。贺锦熙整容失败，那么当天出现在婚礼上的那个人，就一定不是贺锦熙啊。贺锦熙出去，应该就是为了做修复。这么说的话，当时在神农集团做清洁工的那个，就一定是苏妍熙。原来贺锦熙一直让苏妍熙冒名顶替自己。顾西城一定不知道自己被骗了。如果我告诉他，顾西城一定会把苏妍熙赶走。也不会原谅贺锦熙。就算我不能得到顾家少夫人的位置，我也一定不会让你贺锦熙如愿。可是，怎么才能当众揭穿苏妍熙这个骗子呢？南宫，嗯，常总，有时间吗？一起。喝口咖啡。呃，我今天啊，有空突然辞职了，有什么困难可以说说来，我可以帮你的。哦，这段时间家里出了些事情，怕耽误工作，所以就辞了。哦，常总，您最近忙什么呢？啊，我去趟报社，公司要举办二十周年年庆，顾总可能会带夫人一起参加，我去跟那边的记者们打个招呼，免得他们说什么不该说的。顾总会带顾夫人一起去。那那天除了报社，电视台会不会也去？当然了，神龙集团的一举一动，媒体都会非常关注的。这样的话
，只要我能击穿苏妍希那个骗子，那么顾家就是想掩盖事实，也掩盖不了了。到时候，常总，我虽然在公司待的不久，但是也挺想念同事们的。如果那天我可以去看看大家，那就好了。这事很容易，我来安排。这样，年轻那天，我会通知你。谢谢常总。陆安，是我，你帮我弄一张你们公司周年庆的入场券。长东好，长东好。哎，你们好。哎，你说谈恋爱了？谢谢长东。嗯嗯，我先过去了。陆助理，你今天穿的可真漂亮啊！还好吧？哎，我这件裙子啊，好像是一个什么米兰设计师的独家定制款。哎，上次柏林电影节呀、啊，好像还有一个女明星跟我同款呢。是吗？哎呦，那应该可贵了吧？不过这钱花的真值。我看这全场啊，就没有人冰闪。就是就是。我看今天全场最漂亮的就是我陆助理了，可是哪有啊？一会儿啊，好像顾总夫人也会来，到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀，我见过，也就那样吧。行了，别说了，哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。嗯。女士们、先生们、亲爱的朋友们，在场的各位嘉宾们，大家下午好！龙腾虎跃，祝神龙，百花争艳，贺庆典。随着时光的离近，我们神龙集团迎来了自己二十岁的生日庆典。在过去的一年里，我们有欢笑，也有泪水，走过了非常不平凡的一年。面对新的时光和挑战，我相信我们神龙人一定可以满怀激情，以百倍的认真和努力，来迎接我们更加美好的新的未来。好，朋友们，现在我宣布，庆祝神龙集团成立二十周年的庆典酒会正式开始。有请神龙集团的总裁顾西城先生致开幕贺词，掌声欢迎顾总，有请。各位,各位，今天是神龙集团二十周年的周年庆，在这二十年里，我们大家风雨同行，缔造了神龙集团如今的辉煌。这一切，与在场的各位，都是密不可分的。今天，我要感谢各位，对于集团的支持和帮助。喂，啊，你怎么在这儿啊？刘黎，今天神龙集团周年庆，报社让我来采访。你来干什么？我没事儿，就随便走走。刘丽，你要去神龙集团？我的事儿你别管了。刘丽，你就听我一句吧。上次的事，顾西城已经打电话跟我说过了，你不能再胡闹了。你们俩是不可能的。是，我们俩是不可能的，但又怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人呢就好了吗？我得不到的。他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的，刘丽，你听我一句，放手好不好？啊，不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。刘丽，你这样，我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？刘丽，你听，听。
没想到吧？那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面，揭穿这个事实。希望在今后的日子里，我们大家能够同舟共济，让神龙集团更加辉煌。在今天这个特殊的日子里，我要向大家隆重的介绍我的夫人贺锦熙女士不和啊！你看他们俩对视那眼神，这要是夫妻不和呀，全世界都没和的了。可不是嘛！现在的报社真是什么都敢说。现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布，神龙集团二十周年庆典酒会正式开始。刘丽，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？刘丽，这样，我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开，可在我离开前，必须揭穿那个骗子。刘丽，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？嗯、我求求你了，不要，不要你等我，等我去办完这件事情，我知道。顾西城这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子骗走了属于我的一切。不要，不要你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。你好，顾总。嘿，刘总。祝贺你股票生意大涨啊！借您的吉言，今年的股票还会大涨。好，行，来，谢谢顾总。嗯，顾总。哎，顾总，你踏的真漂亮，不愧是书香世家。对呀、啊，您踏的真漂亮，谢谢。你们也辛苦了，来，我敬你。谢谢。你好，你的妻子真漂亮，谢谢。祝你们百年好合，谢谢。来，我们去那边敬一下几位元老，好吗？走。哎，西城，要不你自己去吧，我觉得有点累了，我想出去透透气。等我一下。啊，我陪你出去走走。走，走。刘丽。我求求你了，刘丽，我们一起走好不好？现在就走好不好？我求你了。
谢谢了，你谢谢了，不要。小心啊，去那边看看吧。哎，西城，不要你醒醒了，不要！不要，我求求你了，你醒醒！南宫，怎么回事？啊，南宫，出什么事了？车撞了，傅博雅，西城，快，快叫救护车！呃，情况呢有些特殊，一呢。现场没有目击证人，二，监控还没有调出来。如果再有什么特殊情况，我跟你联系，好吧？好，那麻烦你们了。没事没事，这我们应该的。没事吧？医生，放心吧，我已经安排公司的长志成去处理了。有什么消息，他会告诉我的。别担心了，走吧。事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走吧，我想一个人陪他。有什么我能帮上忙的，随时给我打电话。啊看你现在这个样子，怎么替我去结婚啊？这个钱你拿着，置办几件像样的衣服。这条手链是不是合金系的呢？南宫琉璃，你居然敢调查我！怎么撞死的不是你呢？这要是让顾西城看到……肯定会跟我离婚的。苏妍希，妍希啊。喂，贺锦熙，你现在在哪里啊？你问这个干什么呀？没什么呀，我就是想问问看，我还能在哪儿？我在外地，说吧，找我什么事儿？啊，你到底什么时候回来啊
，我很快就会回去的。我怕我再不回去，就会有人喧宾夺主了。贺锦熙，你胡说八道什么呢？好了好了，不跟你多说了。我回去之前一定会跟你联系，你也做好准备。这个苏元熙，不能让他再待在顾家了。那我现在这张脸该怎么回去呢？贺锦新人还在外地，难道这条手链真的不是他的？是巧合吗？锦熙。走吧。要去哪儿？医院。医院。我知道你现在的心情，所以我想带你去医院看看傅伯雅。好。走。走病人已经脱离了生命危险，只不过呢，情况不是太好，他伤得很重，脑部组织受到了严重的损害，可能要长时间昏迷。医生，你的意思是，他很有可能变成植物人吗？原则上可以这么说，医生，只要能让他醒过来，钱不是问题，好吧？对不对？我就知道你一定是在跟我开玩笑。你太坏了，你干嘛这么骗我？你不是说你永远都不会离开？你不是说你爱我，你要帮我吗？你干嘛这？你骗我，你骗我，我不要你了，我不要你了。不睡啊？睡不着。还在想傅伯雅的事儿？我好多了，只不过事情发生的比较突然，一时有点接受不了。我能理解你的心情，这也是个意外。
。现在最难过的应该是弹弓琉璃吧？是啊。没想到傅博雅会爱上这么一个女人，我也没有想到傅博雅会那么爱他。看来这个傅博雅对你很重要，他是我的恩人，我一直都想报答他，可是现在没机会了。所以我们应该珍惜活着的每一天，对不对？而且更要珍惜身边的人，比如苏妍希，你千万不能动心。贺锦熙要回来了，你要离开了，时间不早了，我们赶快休息吧。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。小姐，能请你喝个酒吗？这就是男人，只要长得漂亮，就没有不动心的男人。凭我现在这张脸，再加上你的手段，顾西城，你还跑得掉吗？博雅，博雅，你醒醒啊！伤成这样，你疼不疼？我说话你也不理我，你再不行我就生气了。你不是说要带我离开这个城市吗？我们一起走啊！你醒醒啊！伯牙。你怎么生气了？阿姨，对不起啊，博雅是因为我才变成这个样子的。你为了你，你陪我孩子，你陪我孩子，你怎么可以把他伤成这副样子？你是个坏人，你疼坏你，疼坏你啊！要不是你，他怎么会害成这个样子？阿姨，你也别太难过了，身体要紧。我儿子要是有个三长两寸，我也不想活了，我真的也不想活了。啊、阿姨，医生说了，乌鸦有机会醒过来、啊。是吗？真的是这样吗？太好了，太好了！只要我孩子能够醒过来，叫我做什么都可以。阿姨，我会留下来，跟你一起照顾博雅的，你放心吧。南宫小姐，我知道你们两个人真心相爱，我也没有反对你们在一起。可是你现在把他害成这样还不够吗？他现在昏迷，醒不过来，我这个做妈的心里什么感受你知道吗？要是真心为他好，我请你离开他。阿姨不要啊！如果不要醒过来，他看不见我，他会难过的。阿姨，什么难过啊？你把他害成这样还不够吗？如果不是你。他会是这样吗？你要是真心对他好，你就走，你就走，你求求你，你为了他好，你走吧，你
事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走了，我想一个人陪他。你说，父母俩那么好的一个人，怎么能找那么差劲的女朋友呢？关键是他还那么爱她。嗯，你这是羡慕嫉妒恨吧？是不是也想找这样的男朋友了？思春了，思春了，哎，你看看。哎呀，去你的！谁思春呢？我就是感慨一下嘛。如果我有着一个这么样的男朋友，对我那么好又那么爱我，我绝对不会离开他的。嗯。是，我怎么没那么好命，找这样的男朋友呢？贺锦熙，你什么时候回来的？这不刚回来就来接你吗？那妈妈呢？妈妈在哪儿？她治好了没有？妈妈不就那样吗？治也治不好，死也死不掉。你不用操心了，我都安排好了。你的意思是说妈妈还没有治好？那你把她安顿在哪儿了？我要现在去看她。别一口一个妈妈的，我也刚回来啊，你怎么不关心一下我？我当然要关心妈妈了，当初就是因为你告诉我可以把妈妈治好，我才答应你把她带走的，不然我不会替你家庭顾家的。你，你现在这个脸变成这样，我还怎么身份互换？你该不会让我跟顾家人说我要去整容吧？苏妍希，不要那么着急，我没有这么说过呀。我现在要名正言顺的用我现在这张脸，夺回顾西城。那你要怎么做？当然需要你配合。我们当时明明已经说好了，只要你回来，我们的互换就结束了。你现在这样怎么回顾家，跟我已经没有任何关系了。告诉我，妈妈在哪儿？怎么会没有关系呢？如果你不帮我，你就见不到妈妈。贺锦熙，你是不是太过分了？现在妈妈的病没治好不说，你还不让我见她妈妈，拿妈妈威胁我，你有没有良心？我怎么没有良心了？我刚才说的已经很清楚了，只要你乖乖听话。我就让你见他。说吧，你要让我怎么做？怎么了？你变了，你知道吗？我怎么变了？以前你游戏人间，现在清心寡欲。哎，哥几个发现没有？自从娶了小嫂子以后，他再也不跟我们一块玩了。就算好不容易出来玩一次，也从来不带妞啊。怎么着？我们这几个人里边有猛力一个好男人就够了，不需要再多一个了。不是不是，哥，我那不是没钱吗？我要是有钱，那
。那我也想天天做新郎啊。哟，梦丽你好坏哟、哦。我们这几个里边，也就顾少爷一个好男人了。哎呀，年纪也不小了，不能再这么玩了。既然结了婚，就对他好一点吧。听的意思是，认真了。我突然觉得，世事无常，要对身边的人好一点。我感觉，我应该是找到真爱了。真爱，不是吧？真爱啊！真爱这个词儿能从你嘴里边出来呀？那我问你，小嫂子爱你吗？我会让她爱我的。你一定要这么做吗？只要顾西城喜欢上我，你就可以功成身退了。你的任务就是尽量给我们制造机会，怎么样？是不是特别简单？你这个表情是什么意思？是不愿意，还是说你已经喜欢上顾西城了？怎么可能？那最好。你别忘了，顾西城他是我的男人。你只是我的替身。好了，那就这么决定吧，回去准备准备。怎么是你呀、啊？我看奶奶在工作，怕您口渴，给您倒杯茶。<笑>有事啊？嗯，我是有点事，想跟奶奶商量商量。啊、哦，坐吧。什么事儿啊？嗯，是这样的，奶奶，我有一位表姐，之前一直在国外读书，现在已经毕业了呢，准备回来找工作，暂时还没找到地方住，所以我想。能不能让他来家里和我住一段时间啊？你表姐，如果您要是觉得不方便，就算了，没关系的。哎，没问题，没问题。既然是你的亲戚，那也是我们顾家的亲戚啊。反正家里啊，地方大，房子也多，你让他过来住吧。您同意了？同意了呀。你表姐什么时候来啊？就这两天的机票吧。那好，我让露露啊，把房间打扫一下。你那么好，你的表姐啊，也一定会不错的。谢谢奶奶。嗯。苏妍希啊，苏妍希，他可是贺锦熙的男人。贺锦熙已经回来了，你要离开了，千万不能动心。可是，为什么一想到自己要离开，就觉得舍不得呢？要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚。刚好不够，我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人，不该计较。
顾家的路上了，你准备一下吧。拜拜。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他，故事要没必须藏着真。贺锦熙终于回来了，我离开的时间到了。表妹，好久不见，我好想你啊！锦溪，乖乖听话，不然就见不到妈了。奶奶，哎，这位就是我表姐苏妍希。哦，表姐，这位就是啊，啊，这一定是顾奶奶吧？哎，对对对，顾奶奶，我在国外的杂志上经常看到你的报道，哦、说你是一位特别优雅、高贵、有能力的女强人。哎呦，奶奶，你知道吗？你是我的偶像。我今天见到自己的偶像了，我好高兴啊！哎呦，谢谢谢谢。<笑>我听景熙说，你刚从国外回来，还没有找到合适的住处，那就住在我们家吧。等你什么时候找到工作了，再搬出去。嗯、那谢谢奶奶，<笑>奶奶这段时间可能要麻烦你了。哎呦，谈不上麻烦。<笑>哦，这一定是妹夫吧？你好，我是苏妍希，以后多多关照。你好，都是一家人。不用客气，老方啊，哎，把苏小姐的行李啊搬到她房间里去，顺便啊给她送些茶点去。是。来，表妹，你看你可不可以把我的房间和你的房间安得近一点，这样方便我们聊天啊？你放心吧，我都已经安排好了。你今天才下飞机，先好好休息吧。啊，那奶奶，我们先上去休息了。哎，去吧去吧，妹夫，一会儿见。走吧。少夫人，苏小姐，我先下去了，有事请吩咐。啊，谢谢方叔，方叔你忙。好。顾家果然是大户人家，连客房做的这么精致，不知道主人房是什么样。哎，对了，表妹，你怎么都没谢谢我呢？要不是我，你怎么能住上这样的房子？要不是我，你怎么能过上这么有钱人的生活呀？我并没有觉得这种生活有多么的好，我也没兴趣。你现在已经住进顾家了，可以把妈妈还给我了吧？苏妍希，你不要在我面前口是心非了。只要你离开顾西城，你就获得自由了，你就可以离开顾家。那你总能让我先见见妈妈吧？我都说了很多遍了，妈妈没事儿，你放心。哎，对了。从今天开始，你都在外面逛逛，少在家里待着，你懂的。那我先出去了，你休息吧。哎，等一下，您还有什么事儿啊？把我的包还给我。慢走不送了。苏小姐可是锦溪的表姐，你对人家一定要客气一点啊！奶奶，您放心吧。看在锦溪的面子上，我也会对她客气点的。嗯，我听锦溪说，她表姐是从国外留学回来的，也不知道学的是什么专业。如果有可能的话，你看看，咱们是不是帮帮她呀？在公司里面。给他安排一个合适的职位。奶奶，要是他有能力的话，我相信他在哪儿都能找到工作。要是他没有能力，咱们公司也不是养闲人的地方，还是再看看吧。嗯，你说的也有道理
，那就先看看再说吧。顾家呀，顾家，我贺锦熙终于回来了。下一个目标就是你顾西城了。哎，哎呀，饱了，饱了，饱了。哎，累了吧？我们回家吧。哎，你又怎么了？一脸小怨妇样，谁又欺负你了？我不想回家。我家里现在有一个非常非常讨厌的人。谁呀？家里来亲戚了？我姐。就是你那双胞胎姐姐呀。哎，你俩关系不是不好吗？她怎么搬你那儿去住了？哦。她最近出了点事儿嘛，想我给她帮个忙，就搬过来呗。但是我一丁点儿都不想看见他。你说你姐妹俩也真是的，明明嘛关系那么亲，怎么会闹成这样？我也不知道。我们小时候爸妈就离婚了，我跟姐姐都判给爸爸。后来有一段时间我每天都生病，经常发烧，浑浑噩噩的。有一天醒来之后不知道怎么回事，就发现我和妈妈在一起了。后来我问了妈妈好多次，她都不肯说。再后来，我妈就出事儿了嘛。那个时候需要一大笔钱，我好不容易找到姐姐，想让她帮帮忙。没想到她骂了我一顿，还把我赶出来了。从此之后就再也没联系了。这次呢，她是有事儿想让我给她帮忙，所以就过来找我了。其实我一点都不想帮她。他也太过分了，那可是他亲妈，他不仅不管，还这么对你。你说他这么差，你干什么还理他呀？为了我妈。嗯，也是，我有这么一个姐姐呀，我也不想回家。哎。要不一会儿我们去逛街，你晚点再回家。就这么愉快的决定了。陪兄弟们泡吧，平时你可是下了班就回去陪小嫂子呀？怎么样，吵架了？能不能说点好的？我怎么就吵架了？那就是有好事儿呗。别提了，家里来了个女人，所以我不想待在家里。女人？对啊，锦西的表姐刚从国外回来。哪尼？哎，不是啊，长得好看吧？身材 O 不 OK 啊？长得挺漂亮的，不过我顾西城什么样的女人没见过，那又怎样 ？So what？ 哟，那你要是不感兴趣，我感兴趣。哎，不好吧？小嫂子表姐那就是大姨子，跟外边那些花花草草是不一样。大姨子呀，大姨子是不能碰，碰不好会出大姨妈的。我们不说大姨妈了，今天咱们好好玩。苏妍希，你问一下顾西城到底什么时候回来？
你，灰姑娘，回家了，这么早走，回去造人啊？你们玩啊！哎，别走了，喂，别走了，没劲。我们家顾少怎么变成顾家好男人了呢？来来来，过去过去。潇洒子挺牛掰呀，居然连顾少爷都管得住。怎么能让顾西城讨厌我呢？他对我那么好，我真的不忍心让他失望难过。可是。我要不按照贺锦熙说的做，就再也看不见妈妈了。我好想妈妈呀！贺锦熙现在应该已经成功了吧你怎么在我房间啊？哦，我房间的水龙头坏了，我打电话给我表妹，是我表妹让我来的。干什么呀？苏元熙，你放手，滚出去！你简直是个疯子！贺锦熙，你就没什么想跟我说的吗？我今天忙了一天，先洗澡准备睡觉去了。你站住！你让我早点回来，你自己到现在才回来，你什么意思？
。刚才你那个表姐到我们的房间来洗澡，她说是你让她来的。这是我们的房间，是我们的空间，你怎么能让别人进来洗澡呢？她刚才进来洗澡了。那你们两个人有没有？你当我是谁呀？要不是她是你表姐，我绝对饶不了她。嗯，对不起，都是我不好。呃，下一次，不对，没有下一次了。我以后再也不会让他来我们房间了。了你就是这么认错的？对不起，全都是我的错，都怪我，全是我不好。我下次再也不敢了。我们的距离到这儿刚刚好，不够。拥抱就挽回不了，用力爱过的人不敢计较。那，你想要，要我怎么做？你说呢？是否要逼人起了家，亮出一条伤疤？不堪的根源在哪？你就不想表示一下吗？他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这，奶奶，哎，吃水果。哎呦。还是景熙懂事儿啊，不像你，长这么大，还没有给奶奶削个苹果呢。奶奶，我们俩是夫妻，他做了就等于我做了。调皮。奶奶，今天没去打牌啊？哎呦，没有，我那个老姐妹啊，家里有事儿。怎么样，在这住的还习惯吧？习惯，在这儿有奶奶这么照顾，我怎么可能不习惯嘛？<笑>啊，对了，表妹，你不是喜欢看歌剧吗？我今天买了图兰豆的票，我们一起去啊。好啊，妹夫，我一共买了三张，你也一起去吧。不去了，我没兴趣，你们去吧。没兴趣啊？我排了好长时间的队才买到票，不去太可惜了。西城，不如一起去吧。那个，你还没有陪我去看过歌剧呢。去吧去吧，你们年轻人啊，就应该多出去走走，别老待在家里，看场歌剧多好啊。一起去吧。你看，表姐来了我们家这么多天，我还没陪她出去过呢，对不对？他今天这么热情的邀请我们，给个面子好不好？求求你了！哎，你干嘛呀？哎、不是说要看歌剧吗？赶紧换衣服。你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀、啊？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。走吧，西城。呃，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服
，我带你去医院。走。呃，不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了。我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。哎，妹夫，你看我们来都来了，而且马上就开始了，如果不去太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧。我带她去医院。走。呃，我我没没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得我好多了，回家再休息一会儿应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。嗯，可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐啊？听说你不舒服，一点也不关心你，还要看那个什么破歌剧？我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。哼，她这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。我们的爱情到这儿刚。刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人，不该计较。不是说顾西城是个花花公子吗？怎么这么难搞？这样下去可不行。以他对苏元熙的重视程度来看，光靠我勾引是不行的。我得让苏元熙在他面前破坏自己的形象，让他讨厌苏元熙，这样他才能看到我的好。来了也不打球，思考人生呢。我在想锦西的那个表姐。哟，什么意思？看上人家了？你说同事姐妹，怎么差距这么大？哎，这话什么意思呀？我听不明白了。怎么着？他看上你了？别提了，他趁锦西不在，跑到我房间去洗澡，还想勾引我。Oh my god！ 要不是看在锦西的面子上，我早把他赶走了。我的天哪，太劲爆了！那么一个大美女在你面前，你竟然坐怀不乱，佩服佩服！你见过呀？没有，没见过。你说她是美女，我顾西城什么样的女人没见过？那又能怎样？我现在巴不得她早点搬走。苏妍希。我一个人对付顾西城不行，你得帮我。我不是一直都在帮你吗？你在顾家人面前表现的太好了，他们根本看不见我。从今天开始，你要破坏自己的形象，让他们都讨厌你。那我，我破坏自己的形象，不是也在破坏你的形象吗？哼，你还知道你在冒充我？那我让你干什么，你就要干什么呀？我看你是不想见你妈妈。
是怎么做事的？少夫人，我，你这是在拖地还是在画画？能不能做好？能做就做，不能做就走。少夫人，我又没有做错什么，你为什么这么说我？那你的意思就是说我做错了？要不要把少夫人的位置让给你？你来支持我做事儿啊？少夫人，你这么说话，太欺负人了。觉得自己受委屈了是不是？不满意啊？赶快找老夫人告状去吧，我才不怕。何锦溪。奶奶，你要注意自己的形象。是露露她不会做事情，我教育她几句啊。露露再不对，你也不能有这种态度跟她说话呀。你身为顾家的少夫人，露露做错了，那不是还有方叔呢吗？你看看你刚才的样子，跟那些市井里的泼妇，你有什么区别呀、啊？奶奶，你别生气，你表妹小不懂事儿，下次不会这样了。啊，我听说附近开了一家首饰店，东西特别好。奶奶，你陪我去挑挑呗。是吗？行啊，那我陪你过去看看。那好，走吧。我嫌弃我这个老太太，目光落伍就行。露露，刚才这事儿。还不睡啊？嗯，还不困。嗯，你是不是这两天心情不好？我没有啊。哦。我听奶奶说，你今天跟露露吵了一架。啊，那是因为露露今天地板没有拖干净。那肯定是特别不干净。这帮人呢，就是因为跟我和奶奶太熟了，所以有时候会偷懒。你今天骂的好，这样他下次就不会偷懒了。不过呢，你是顾家的少夫人，跟下人吵架，确实有失身份。下次有什么事儿啊，让方叔去教训他们，免得气坏了身子。你说对吧？你就没有觉得我今天不应该发脾气吗？没有啊，既然你发脾气，就说明他们做的很不对。我看你这两天心情有些不好，能不能跟我说说？我没有。行，等你想说的时候，你再告诉我。我先休息了。金溪，来坐下吃饭。哦，奶奶，您吃三明治啊。金溪，你今天怎么没给大家做五谷养生粥啊？想吃粥自己做去，干嘛使唤我呀？我想做就做，不想做就不做。没人惹到你，你怎么这么说话呀、啊？啊，是不是没睡好啊？我睡得可好了，就是看不惯你这副大少爷的嘴脸。我是你老婆，没说要当兼职佣人吧？何体溪，怎么回事
，好好说。凭什么你想试试我就得给你做呀、啊？别是我今天不做了，从今以后我全都不做了。行，不做就不做，也没人逼着你做。你怎么说话了？你这不是无理取闹吗？谁无理取闹了？你把我当佣人用，我还不能生气了，为什么？够了！因为我昨天批评了你，你对我不满了是吧？哪能啊！没想到这个顾启成这么在意苏妍希，还要浪费这么多时间。把心思花在老太太身上，也许这样比较容易一点。如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的。傻瓜，为什么要跑到那种地方去？今天还好是我及时赶到，要是下次你不在我身边。还不知道会发生什么样的事儿呢。装聋或者作妖，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能。你知道我为什么那么喜欢浇花吗？我应该可以把自己找。我记得小的时候。我妈妈留给我唯一的印象，就是她浇花的身影。那个时候，我们家里种了很多的花，我妈妈每天都会把所有的花浇一遍。但是突然有一天，一次车祸，夺走了我爸爸妈妈的生命。当时我特别恨自己，我恨自己太渺小，没有能力保护我的亲人，所以我长大之后告诉自己，一定要变得强大。只有强大了，才能保护我的亲人。每当我想起我妈妈的时候，我都会叫花。也许，这就是对她怀念和祭奠的一种方式。傻子，答应我，以后不要这样了。你和奶奶现在是我唯一的亲人，我真的不想失去你。奶奶，你昨天晚上一定没睡好吧？你别怪我表妹，我代她向你道歉。你千万别气坏身子啊！不会的，自从锦溪嫁到我们家呀，一直是个安分守己的好姑娘，我们都很喜欢她。可是这段时间也不知怎么了。突然像变了一个人似的，可能是因为他心情不好吧？心情不好，他有什么心情不好的？喂，小薇。殿下，你没事吧？昨天那事儿跟谁呀、啊？跟你什么关系啊？你现在在哪儿啊？你倒说话呀！你没事吧？喂。啊，嗯嗯，小薇，我突然又觉得自己有点晕，我先不跟你说了，等我好点再给你打电话啊。就这样，拜拜。哎，喂喂喂喂喂
其实有些事情，我也不知道该不该说。说呀。嗯，我和景熙的关系并不是特别好。你跟他的关系不是特别好，为什么？景熙这个孩子从小特别爱玩。嗯。你说我又做表姐的，能不说他吗？那时间长了，他就觉得我多管闲事，和我生气呗。你管的是应该的。像酒吧那种地方，是女孩子能去的吗？那么乱。昨天晚上西城从酒吧回来，满身是血，把我给吓坏了。万一他要是出什么事儿，我怎么跟他死去的父母交代？哎呀，奶奶，你别动气，别动气啊！回头我一定说他，好不好？你告诉他，下回若是再这样，可别怪我不给他情面。是，奶奶。我出去走走。你跟奶奶说什么了？我什么都没说、啊。素妍希，我当初真是小看了你。你勾引男人有一手，你胡说什么呢？谁勾引男人了？我本来是让你掩护，没想到你跟我抢男人，怎么可能呢？当初我也觉得不可能啊，但现在这个就是事实。顾西城他对你动了真心，从我进入顾家那天开始，你让我做的每一件事我都做了。贺锦熙，你到底什么时候把妈妈还给我？等你离开顾西城，我自然会把你妈还给。我妈，她不是你妈妈吗？她不是我妈。从她和贺振东离婚的那天起，她就不再是我妈妈。当初她不要我，现在想我认她，怎么可能？贺锦熙，离婚这件事你怎么能怪妈妈呢？她当初过的是什么样的日子你不知道是不是？爸爸那么好赌。赌输了就喝酒，喝多了就打妈妈，那种生活让他怎么忍得下去啊？忍不下去他就离婚，就带着你一走了之，把我留给贺振东。你知道这些年我是怎么过来的？贺锦熙，你太自私了。那你知道这些年我跟妈妈是怎么过来的吗？你跟那个女人怎么过，跟我一点关系都没有，因为这是你们自己的选择。但是现在。是你抢了我的男人，霸占了我的位置，是你欠我的。贺锦熙，如果不是因为妈妈，根本就不会站在这儿。你想要什么，尽管拿我就好，不稀罕。了。事情都已经处理好了，酒吧里边那几个下三滥。被蒙利教训了一顿，现在躺在医院里边呢。你要是觉得不过瘾，等他们出了院，我再替你教训他们一遍，怎么样？不用了。那个酒吧谁开的？好像是吴东那小子吧。吴东？别人开酒吧，他也开酒吧。他那个酒吧什么人都去。你跟他说一声，让他别开了，否则我对他不客气。行。哎，西城，啊。小嫂子看上去不是那种喜欢去酒吧的人呢，她怎么会出现在那种地方？他最近有些心事，问他他也不说。那他现在怎么样？还好吗？没什么，就是喝了点酒。
，让他受点罪也好，这样，他以后就不会出去乱跑了。会调教。常副总，顾总在里面吗？哦，在。嗯，顾总，我朋友在里面，嗯，可能现在进去不太方便。嗯，这份企划，你帮我交给顾总吧，我就不进去打扰了。我想这次，他应该满意了吧？嗯，常副总，您没事吧？是有些不太舒服，你跟顾总说一声，我先回去了。那您快回去休息吧。嗯，妍希宝宝，您还没跟我说吗？那个男人是谁呀、啊？你跟他什么关系啊？哎，我还没问你呢，你昨天晚上怎么回去的？昨天晚上，他手下的人带我回去的呀。不过嘴倒是挺严的，问什么什么都不说。宝宝，小宝宝，告诉我，他谁呀？谁呀？啊，好好好，我老板。你老板？不过我怎么觉得他对你不太一样啊？昨天还跑到酒吧救了你呢。其实昨天的事儿是个巧合。嗯，本来我老板给我打电话呢，是想跟我聊点工作上的事情，结果没想到你接电话了，跟他说我俩在酒吧里出事儿了，所以特别特别巧，他就过来把我们俩给救了。是吗？反正我总觉得吧，他对你不太一样。你说你呀、啊？你有一个那么帅、那么好的老板，你怎么就不早点介绍给我呢？要是能早点遇见就好了。你赶紧把这个材料给他送过去。好的，快去。哎，方叔，少爷，少奶奶呢？今天情况怎么样？呃，少夫人出去了。出去了，啊，您去忙吧。哎，你在哪儿呢？什么时候回来？我很快就回去了，不用担心我。早点回来啊。奶奶，我上楼了。李成，你过来一下。啊。坐。好。怎么了，奶奶？最近这个贺锦熙啊，是越来越不像话了。我想跟你商量一下，不行的话，你们俩就分开吧。奶奶，您说什么呢？锦溪好好的，为什么要分开啊？你先听奶奶把话说完。我以前啊，也很喜欢这孩子，他乖巧、懂事、孝顺。可是最近我发现啊，他身上有太多太多的坏毛病了。现在想想看，他过去的所作所为啊，那全都是装出来的。奶奶，怎么可能是装出来的呢？锦溪本来就是这个性格。要是他本来就是这个样子。那他现在的表现，你又怎么解释呢？啊，花起钱来大手大脚，到酒吧喝酒，和那些不三不四的人在一起，要再怎么下去，那我们顾家的形象可全都毁掉了。奶奶，这里面有些误会，等他回来，我跟他好好说说，以后就不会这样了。他要是啊出什么事儿啊，那也就罢了，可是他还牵连到你，让你去跟人家打架。那天晚上，你要是出什么事儿的话，那你说，奶奶可怎么办呢？啊！好，奶奶，您就别胡思乱想了。我顾西城能出什么事儿啊？这件事儿啊，全都怪奶奶，是奶奶没有给你选好这个媳妇儿。好在呀、啊
，你们俩现在还没有孩子，赶紧把婚离了。奶奶一定啊，给你找一个更好的。奶奶，您说什么呢？这好端端的离什么婚呢？就连他的表姐都说他，说他读书的时候啊，就是一个很贪玩的人。什么？这些话，是苏妍希说的？是啊。要是外人说的话，我还得要思量思量呢。那是他的表姐，能说假话吗？哦，我知道了。这要是外人说，我还可以考虑；要是这个女人说，千万不能相信。奶奶，这个女人不是什么好人，不能相信她的话。不能相信？哪有做表姐的在外人面前说自己表妹坏话的？奶奶，您有没有发现，自从这个女人来了之后，咱家就没太平。而且是他来了之后，锦溪才发生的变化。那照你的意思是说，这个女人是另有所图了？这个女人一点都不单纯，而且居然有一天她跑到我房间去了。我估计，锦溪是知道这事儿了才发生的变化。还有这样的事情啊！我是顾及到锦溪的面子，才没有把这事儿说出来。没想到她先挑拨你和锦溪的关系。这种女人咱家不能留，明天我就把她赶出去。季少，你先不要这么激动啊！我看这事儿啊，没有那么简单。这事儿呢，就交给奶奶来办了。我知道该怎么对付这个女人。奶奶，听话，咱们再观察她两天，好吗？就两天。行。顾西城，你个王八蛋！居然这么袒护这个贱人，还想把我赶出顾家，简直就是白日做梦！你这次算惹错人了，我不但不会走，我还会想尽一切办法留在顾家。直到夺回我想要的一切，包括你。